سنويا ينتج عدد كبير من الافلام ومجموعه كبيره منها تحصل على الكثير من الجوائز الاعلاميه ومن جهة أخرى يوجد هناك المئات الأفلام التي تعتبر الأسوأ من جميع النواحي وتحصل على أسوأ العلامات من قبل المنتقدين والمواقع الكبرى وفي فيديو اليوم سأشارك معكم خمس من أسوأ أفلام هذا القرن بالمناسبة قبل ما نبدأ الفيديو أريد القول أن نسبة كبيرة مما يشاهدون فيديوهاتي غير مشتركين ولهذا إذا أعجبكم الفيديو فشاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وأترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة المرتبة الخامسة فيلم هاورد الدوك تزور أحداث هذا الفيلم الكوميدي الأمريكي على شخصية الكتاب الهزلي هاورد حيث تم إحداره عن طريق الخطأ إلى كوكب الأرض من خلال شعاع الليزر في التجربة يقوم بها عالم الفيزياء كليفلاند والدكتور والتر جينين ومساعده فيل بلومبرز ينتهي هاورد في كليفلاند حيث سينقذ المغنية بيفرلي سويتزر من مجموعة من السفاحين والتي ستساعد هي وفيل والدكتور جينين في إخفاء هاورد من السلطات ولكن بعد ذلك سيأتي كائن شرير عن طريق شعاع الليزر ويقوم بالاستحواذ على جسد الدكتور جينين ويضع هاورد والمغنية بيفرلي والمساعد فيل في معركة من أجل حياته أصدر الفيلم سنة 1986 من قبل المخرج هيوك وبطولة لي تومسون وجيفري جونز وتيم روبي وقد حقق الفيلم حوالي 38 مليون دولار مقارنة بميزانية التي تقدر ما بين 30 و 37 مليون دولار وقد حصل على متوسط درجة بلغ 28 من أصل 100 من موقع ميتا كريتي في المرتبة الرابعة سانتا كلوس كونكرز ذا مارشن فيلم خيال العلمي والكوميدي أصدر سنة 1984 من إخراج نيكولاس ويبستر بالاستعانة بحاكم المريخ القديم توش يوم والذي يبلغ من العمر 800 سنة والذي يخبرهم بأن أطفال المريخ تشتت انتباههم بسبب قسوة المجتمع المريخي حيث يمنعهم من التفرد وحرية التفكير ومن أجل تجاوز هذا المشكل يحتاج المريخ إلى شخصية بابا نويل كما هو الحال على كوكب الأرض بعد مغادرة قادة المريخ لكاف الحكيم توش يوم قرروا اختطاف سانتا كلوز من الأرض وإحضاره إلى المريخ ولكن المريخيون وجدوا صعوبة في التمييز بين سانتا الحقيقي وسانتا المزيف لذلك يقومون باختطاف طفلين لأجل مساعدتهم للعثور على سانتا الحقيقي وبمجرد الانتهاء من ذلك يحاول أحد سكان المريخ اسمه فولدار الذي لا يتفق بشدة مع فكرة المريخيين قتل سانتا كلوز مع طفلي الأرض مختطفين مرارا وتكرارا لأنه يعتقد أن شخصية بابا نويل سيفسد أبناء المريخ ويبعدهم عن مجد المريخ الأصلي صنف فيلم سانتا كلوز كونكرز ذا مارشن من أسوأ الأفلام التي أصدرت على مر التاريخ وقد قدرت ميزانية بحوالي 200 ألف دولار فقط وقد حصل على متوسط درجات بلغ 22 من أصل 100 من موقع روتين توميسز المرتبة الثالثة موفي 43 أي فيلم 43 فيلم كوميدي أمريكي من إخراج بيتر فارلي عرض الفيلم 14 قصة مختلفة وكل قصة من مخرج مختلف بالمناسبة فأفضل عدم تكلم عن أحداث هذا الفيلم نظرا لأحداثه المخلة بالحياة والغريبة تم إصدار فيلم 43 يوم 25 يناير 2013 وقد تلقى انتقادا كبيرا من قبل الجميع النقاد الكبار وأيضا قد صنف من أحد أسوأ الأفلام على الإطلاق وقد كان توقع الأستوديو أنه سيجني ما يقارب 9 مليون دولار في يوم الافتتاح إلا أنه حصل فقط على مليون وثمانمائة ألف دولار وقد حقق الفيلم من مجموع 32 مليون دولار بالمناسبة فتكلفة الفيلم كانت تقريبا 6 مليون دولار يعني أن هنالك بعد الربح في هذا الفيلم وقد حصل على متوسط درجة بلغ 18 من أصل 100 من موقع ميتا كريتيك المرتبة الثالثة باتل فيلد أيرز أي ساغا The Year 2000 فيلم خيال علمي أمريكي أصدر سنة 2000 والمستوحى من رواية من نفس الاسم أصدرت سنة 1982 من إخراج روجر كريستيان وبطولة جون ترافور وباري بيبر وفاس ويتاكر في عام 3000 لم تكن إنسانية تضاهي المخلوق الفضائي بسايكلوس الذي يقوم بتجريد الأرض من مواردها باستخدام البقايا البشرية المحطمة كأبيد وأيضا ما تبقى من الجيس البشري قد عاد إلى حالة بدائية معتقدين أن الغزات عبارة عن شياطين وأن التكنولوجيا شريرة بعد أن تخلت البشرية على أي أمل في تحرير نفسها من هذا الاضطهاد قرر الشاب يدعى تايلر وغادر منزله الموجود في أعالي جبال الروكي ليكتشف الحقيقة ولكن تم أسره واستعباده عندها قرر المقاومة وقاد زميله من أجل كفاح أخير من أجل الحرية التي سلبت من البشر لمدة ألف سنة حقق الفيلم إخفاقا نقديا وتجاريا كبيرا ووصف بأنه أحد أسوأ الأفلام على الإطلاق حيث حقق ما يقارب 30 مليون دولار من الأرباح وهو أقل بكثير من ميزانية التي تبلغ 73 مليون دولار 
دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار في تكاليف التسويق المقدر وقد حصل على متوسط درجة بلغ 9.1% من, من موقع ميتا كريتيك المرتبة الأولى والأخيرة يونايتد ستيشن بالمناسبة فوضعت هذا الفيلم في هذه المرتبة لأنه لديه أسوأ تقييم لأفلام قد رأيته في حياتي يتحدث الفيلم عن مجموعة من المشتقين الأوروبيين حيث يتحدون أنفسهم في مشروع طموح وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قصة غير مروية تحيي الملحمة الملهمة لكأس العالم ورجال الثلاثة المصممين الذين صنعوها بدافع من رؤيتهم وشغفهم حيث تغلب كل من جول ريمي جوا هافلينج وسيب بلاتر وتصدوا للعقبات والفضائح لجعل كأس العالم حقيقة واقعة والفيلم من بطولة تيم روز وجيرارد ديبارديو وسام نيل ومن إخراج فريدريك أوبورتين وقد تم عرضه في مهرجان كانت السينمائي في 18 ماي 2014 وكان إطلاقه في أمريكا الشمالية سنة 2015 غير ناجح بسبب تزامن قضية فساد فيفا في سنة 2015 بالمناسبة فضيحة فيفا فضيحة كبيرة طالت هيئة كبار كرة القدم تم إخبارها من قبل مكتب تحقيقات فيدرالي FBI سقطت على إثراء أسماء كبيرة كانت تتحكم منذ عقود في كرة القدم وقد حقق الفيلم فقط 918 ألف دولار في أول أسبوع له وتمت مراجعته بشكل سيء ووصف بأنه دعاية ويعتبر من أسوأ الأفلام على الإطلاق حيث خسر ما يقارب ال 26 مليون دولار وقد حصل على متوسط درجات بلغ فقط الواحد من أصل المئة من موقع ميتا كريتي هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وترك تعليق في الأسفل وأيضا نشر الفيديو مع أصدقائكم كتشجيع لي من أجل الاستمرار وأيضا مشاهدة أحد هذين الفيديوهين فأنا متأكد أنه سيعجبكم وإلى اللقاء إلى فيديو آخر